La thérapie manuelle orthopédique, c'est une approche basée sur l'évidence scientifique qui va utiliser des techniques avancées de traitement, des techniques manuelles, mais aussi des exercices et qui vont être articulées sur base d'un raisonnement clinique en tenant compte des spécificités et du contexte psychosocial du patient. C'est une approche qui va permettre d'approfondir la prise en charge de problèmes musculosquelettiques complexes chez les patients. Et donc, comme elle utilise des techniques plus spécifiques, des exercices, elle va nous permettre d'avoir vraiment une approche globale dans sa prise en charge. Au début, je pensais que la thérapie manuelle, ce serait vraiment que sur le domaine du rachis uniquement. Mais en fait, on se rend compte que ça s'adapte à toutes les articulations du corps. Et donc, c'est vraiment très complet. On peut gérer plein de patients avec ça. Ce qui est plus marquant dans la formation, c'est la réflexion qu'on nous pousse à faire et qu'on peut appliquer après sur nos patients pour mieux les gérer. Ils essayent réellement de de nous donner un panel dans la thérapie manuelle la plus large possible, la palette la plus large possible. Et donc, il y a énormément de pratiques et euh, une base scientifique qui peut paraître parfois un peu lourde, mais qui, dans le parcours, finalement, on se rend compte qu'elle est, qu est pertinente et qu'elle nous permet de réfléchir à des situations cliniques de façon un peu plus plus pointu. Il s'agit d'un certificat euh, qui s'organise en horaire décalé et qui va s'étaler euh, sur deux années. Et habituellement, il y a 12 séminaires de trois jours, le vendredi, le samedi, euh, dimanche, où vont s'articuler autant de la pratique que des parties euh, plus théoriques. On va dire qu'il faut être bien organisé, savoir quand on part en formation, mais les horaires, on les a à l'avance. Et au niveau des travaux, bah, il faut être assidu, donc il faut s'y prendre à l'heure. Mais je pense que normalement, il y a moyen de tout réussir. Et si on a des questions ou quoi que ce soit, on peut toujours euh, les poser aux différents profs. On fait euh, appel à différents experts qui viennent renforcer ici euh, l'équipe euh, de Liège et particulièrement avec l'Université de Gand qui a une expertise en thérapie manuelle depuis plus de 25 ans. The strength of the collaboration uh, is that we have a lot of exchange between colleagues from here and uh, our university and after years of collaboration we see the strengths of both uh, systems and it's always nice that we come with uh, ideas and improving points that we can uh, that we can exchange. Ici, j'arrive donc au terme et je vois déjà que je suis beaucoup plus à l'aise avec les patients, que je me sens plus sûre de moi, que je sais mieux expliquer aussi les choses et surtout dans la prise en charge, je sais pourquoi je fais les choses et je sais mieux réfléchir aussi à comment je vais orienter mon traitement et, et je vois beaucoup d'améliorations aussi avec les patients, ils vont plus vite mieux. Au niveau du raisonnement clinique, au niveau de l'anamnèse et des bilans, je prends beaucoup plus de temps et j'arrive à mieux discerner les différents problèmes au niveau de mes patients. Aussi au niveau de la prise en charge, je prends plus conscience au niveau de la communication, de l'éducation de ce que je donne à mon patient et de ne pas le rendre indépendant par rapport au kiné, mais vraiment de le, de le rendre autonome au niveau de son traitement. La formation de thérapie manuelle à l'Université de Liège a été auditionnée, elle est reconnue par l'organisme international de thérapie manuelle LifeHunt. Elle fait appel à une équipe complète d'experts, cliniciens et scientifiques qui sont reconnus dans le monde de la thérapie manuelle. Vu que je suis presque à la fin de la formation, je peux dire que ça m'a enrichi très, très largement au niveau de ma pratique, de ma profession. Et donc j'encouragerai chacun à essayer de se lancer. Aussi.